ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സ് നവൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കരുത് അതിൽ കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നപാട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ റേഖാ നട്ട് അതായത് നമ്മുടെ അടയ്ക്കയുടെ ബ്രാഞ്ചസും അതിൻ്റെ ആ തൊപ്പിയും കൂടിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതിനൊരു വെയ്സൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ബോളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സംഭവം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഫ്ലവറിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഫുള്ളും ഈ ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ക്രൂവിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഫോണിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൊടി അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അക്രിലിക് കളറാണ് അക്രിലിക് കളറും പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷും വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് കളർ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അത്രയും ഡാർക്ക് അല്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മറിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം അത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പെയിൻറ്റ് ഒന്നും പറ്റാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ചും വൈറ്റും കളറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉപയോഗിച്ചാലും വൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കളറിനെ എല്ലാം ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് അടിക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉള്ളതും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ ഓറഞ്ചാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കൂടി അടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്ര അറിയില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വാളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഹാളിലോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തേക്ക് ഒരു കേടുപാടും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ